নমস্কার শিক্ষার্থী সকল আজি মই আপনার প্রথম সেমিস্টার ফিলসফির প্রথম যখন পেপার আপনার লজিক লজিক ওয়ান তার ইউনিট সিক্স ট্রুথ ফাংশনসর বিষয়ে কবলে ওলাইছো এই ইউনিটটোর পড়ি আপনার এই জানি পড়ব যে প্রপোজিশনাল লজিক কি হব কি হয় বা প্রপোজিশনাল লজিকত সিম্বলর ব্যবহার কিমান গুরুত্বপূর্ণ তার উপরেও আপনাদের জানি পড়ব যে ভেরিয়েবল কি বা লজিক্যাল কনস্টেন্ট কি হয় আর এই বিষয়ে আপনাদের জানি পড়ব যে লজিক্যাল কনস্টেন্টত ব্রেকেট আমি যে ব্রেকেট দিও সেই ব্রেকেটর ব্যবহার কি ধরনের হয় তার উপরেও মেইন যে টপিক টপিকর ওপর আমি এই হের আলোচনা করি এই ক্লাসত সে হচ্ছে ট্রুথ ফাংশন ট্রুথ ফাংশন কি ট্রুথ ফাংশন প্রপোজিশনাল লজিকর ইয়ার মূল মহত্ব কি সেই বিষয়ে আপনাদের জানি পড়ব আর আপনাদের এই জানি পড়ব যে কেক ট্রুথ ফাংশনের সহায়ত আমি ট্রুথ টেবল কিছুমান বনাব পড়ো যার জড়িয়ে এটা প্রপোজিশন বা আর্গুমেন্টর আমি ট্রুথ ভ্যালিউজব জানি পড়ো এটা আমি জানি লাগিব যে যেটা আমি প্রপোজিশনস বলে কম প্রপোজিশনত দুটা ধরনের প্রপোজিশন থাকে এটা হচ্ছে সিম্পল প্রপোজিশন আর এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড প্রপোজিশন এটা সিম্পল প্রপোজিশন কি সিম্পল প্রপোজিশনের বিষয়ে যেটা আমি জানি আমি গম পাম যে সিঙ্গল প্রপোজিশনত এটা সিঙ্গল স্টেটমেন্ট থাকে যে আপনাদের উদাহরণ দিছ ধর মানে এটা যখন সেন্টেন্স বা স্টেটমেন্ট আগবাইছো বা প্রপোজিশন আগবাইছো যে ইউ ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ট অর ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ট ইফ টু মানে এটা কোয়া নাই মাত্র কো ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ট ইয়াত মাত্র এটা সেন্টেন্স আছে বা এটা প্রপোজিশন আছে এইবার আমি সিম্পল প্রপোজিশন বলে কো ঠিক তেকে আর এক ধরনের প্রপোজিশন আছে সেই আছে কম্পাউন্ড প্রপোজিশন কম্পাউন্ড প্রপোজিশনত কি হয় কম্পাউন্ড প্রপোজিশনত দুটা সিম্পল প্রপোজিশন যোগ করা হয় কানেকটিভসর সহায় তার বিষয়ে মানে আপনাদের কম গে কিন্তু তাত দুটা সিম্পল প্রপোজিশন যোগ করা হয় যে ধর অলপ অলপ আগতে মানে আপনাদের কিন্তু ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ট এটা মানে তাত আর এটা বাক্য বা স্টেটমেন্ট বা প্রপোজিশন বা বচন আমি যোগ করব পড়ো যে ধর ইউ ইফ ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ট দেন ইউ গট এইটি পার্সেন্ট বা ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ট এন্ড গট এইটি পার্সেন্ট তার মানে এই তাত ইয়াত যদি আমি ভালক চাও পিছর শব্দত বা পিছর পিছর সেন্টেন্স বা পিছর বচনত আমি পাম যে তাত দুই ধরনের দুটা সিঙ্গল প্রপোজিশন আছে তার মানে কম্পাউন্ড প্রপোজিশনত কি হয় কম্পাউন্ড প্রপোজিশনত দুটা সিম্পল প্রপোজিশন যোগ করে দিয়া হয় এটা আমি আহিল ভেরিয়েবলসর উপর এটা আমি জানি লাগিব প্রপোজিশনাল লজিকত ভেরিয়েবলসর দরকার কিমান ভেরিয়েবলে ইয়াত কি ভূমিকা পালন করেছে এটা আমি চাও যে আমি সিম্বলিক লজিক বলে কম বা আকারগত তর্ক বিজ্ঞান বলে কম আমি দেখি যে সিম্বলিক লজিকত সিম্বল বহুত ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে চিহ্ন বহুত ব্যবহার করা হয়েছে সিম্বলিক লজিকত এক্সটেনসিভলি আমি সিম্বল ব্যবহার করো এটা কি হয় কোন কেনকা এই যে সিম্বলব ব্যবহার করো এই সিম্বলবরকে আমি ভেরি সিম্বলবরকে আমি ভেরিয়েবল হিসাবেও ব্যবহার করি পড়ো এটা ধর আমি যখন একটা সিম্পল প্রপোজিশন এই সিম্পল প্রপোজিশন তো আমি এটা এটা ভেরিয়েবলর সহায়ত আমি দেখ যে ধর মানে আপনার উদাহরণ দিছো ইংরাজি এলফাবেটর ইংরাজি বর্ণমালার সিম যে হেরি এ বি বা এনেকাতক বেশি পি কিউ আর এস টি এনেকা যে বর্ণমালা বা এলফাবেট আছে সেইবর আমি সাধারণত ভেরিয়েবল হিসাবে ব্যবহার করো এটা কথাটা হচ্ছে ভেরিয়েবলর কাম কি বা ভূমিকা কি ভেরিয়েবলর কাম হয়েছে এইটাই বা ভূমিকা এইটাই যে ভেরিয়েবলে সিম্পল প্রপোজিশনবর রিপ্লেস করে আমি এটা এটা সিম্পল প্রপোজিশনক এটা এটা ভেরিয়েবলর সহায়ত দেখাব পড়ো বা আমি সাধারণত লজিকত এই সিম্পল প্রপোজিশনের প্রপোজিশনব ভেরিয়েবলর সহায়ত আমি দেখাও কারণ তেতিয়া আমি এটা এটা ট্রুথ ফাংশন পাম আর ট্রুথ ফাংশনব পালেহে আমি ট্রুথ টেবল তৈয়ার করবেন আর ট্রুথ টেবল কেলে তৈয়ার করো কারণ ট্রুথ টেবল তৈয়ার করলে আমি এই আর্গুমেন্ট বা প্রপোজিশনব ট্রুথ ভ্যালু সেই প্রপোজিশনব শুদ্ধ হয় নে ভুল হয় ট্রু হয় নে ফলস হয় সেই বস্তু আমি উলিয়াব পড়ি তার মানে একটা সাধারণ উদাহরণ দিছো আপনাদের ইফ ইট রেইনস দেন ক্রোপস উইল গ্রো ইয়াত ধর দুটা সিম্পল প্রপোজিশন আছে ইফ ইট রেইনস দেন ক্রোপস উইল গ্রো ইফ আর দেনর সহায়ত এই দুটো আমি কানেকটিভস বলে কো আমি হি করছো এই বাক্য সিম্পল প্রপোজিশন দুটা 
কম্বাইন করেছো কম্বাইন কম্পাউন্ড প্রপোজিশনলকে আমি পরিবর্তিত করেছো আর এটা আমি কি করি পড়ো এই যে আমি কলো ইফ রে ইফ ইট ট্রেনস এই বস্তুটো এই সিম্পল প্রপোজিশন আমি পি ভেরিয়েবলটোর সহায় তো দেখাব পড়ো আর তারপর যেটা আমি কম দেন ক্রপস উইল গ্রো সেটা আমি কেন দেখাব পড়ো কিউ তার বাহিরেও আমি এটা মাত্র ভেরিয়েবলের ব্যবহারটাই কোথাও কিন্তু তার বাহিরেও আমার কিছু আরও চিহ্ন আছে যার জড়িয়ে আমি এটা এটা সেন্টেন্স বা এটা এটা প্রপোজিশন আমি ধুনিয়া কই সিম্বলের সহায়ত দেখাব পড়ো এটা ধর ইফ ইফ ইট রেইনস দেন ক্রপস উইল গ্রো এই বস্তুটুক আমি ইয়াতে ইফ আর ইয়াতে দেন দি দুটা ভেরিয়েবলের সহায়ত দেখো কিন্তু তার বাহিরেও আর কিছু চিহ্ন আছে খুবই প্রয়োজনীয় চিহ্ন সেইখানে আমার লজিকত ধরো আমি ইয়াতে কানেকটিভসর কথা কো ইফ দেন এইখিন আমি কিন্তু চিহ্ন ব্যবহার করা নাই কিন্তু এই বস্তুখিনিও আমি চিহ্নের জড়িয়ে দেখাব পড়ো আর এই চিহ্নবর আমি কি বলে কো এই চিহ্নবর আমি কো লজিক্যাল কনস্টেন্ট এটা আমি চাম যে সিম্বলিক লজিক বা আকারগত তর্ক বিজ্ঞানত আমার পাঁচটা তিনি লজিক্যাল কনস্টেন্ট আছে প্রথম নাম হচ্ছে নেগেশন সাইন দ্বিতীয় নাম হচ্ছে কনজাংশন সাইন তৃতীয় নাম হচ্ছে ডিজাংশন সাইন চতুর্থ নাম হচ্ছে কন্ডিশনাল সাইন অ দ্য সাইড অফ ইমপ্লিকেশন বা ইমপ্লিকেশন সাইন আর পাঁচ নম্বর তো হয়েছে বায়ো কন্ডিশনাল সাইন অ দ্য সাইন অফ ইকুইভ্যালেন্স এটা মানে আপনার জাস্ট বুঝাই দিছো কেন হয় সাইনব যেটা আমি নেগেশন সাইন বলে কো সাইন অফ নেগেশন এই নেগেশন সাইন তো সেইটুক কোয়া হয় কার এনেকা এটা চিহ্নর জড়িয়ে আমি নেগেশন সাইনটুক দেখাও আর তার অর্থ হয়েছে নট বা ইট ইজ ফলস দ্যাট নট তার এটা ধর এটা সেন্টেন্স হয় যে মই ধর কো ইফ ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ট হার্ট এই কেন হব ইউ হ্যাভ নট স্টাডিড হার্ট ইট ইজ রেইনিং ইট ইজ নট রেইনিং এই যে নট তো আছে এইটা হচ্ছে এটা নেগেটিভ নেগেশন আর সেই নেগেশনের সাইনটু হয়েছে কার দ্বিতীয়তে আহিল কনজাংশন সাইন কনজাংশন কেতিয়া হয় যেটা আমি দুটা সিম্পল প্রপোজিশন কম্পাউন্ড প্রপোজিশনলে পরিবর্তিত করো এটা শব্দর জড়িয়ে আর সে হচ্ছে এন্ড এন্ড বা বোথ এজ এই দুটা আর তেতিয়া কনজাংশন সাইনটো কি হয় কনজাংশন সাইনটো হৈছে এটা ডট এটা মানে আপনার দেখ ভালক উদাহরণ সহ বুঝাই দিম প্রথমতে মানে মাত্র কব খুঁজি এই সাইন কেটা কি কি নেগেশন সাইনটো হয়েছে কার তারপর কনজাংশন সাইনটো হয়েছে ডট ইয়ার পিছত আহিব ডিজাংশন সাইন ডিজাংশন সাইন বা ইন্টারপ্রিটেড দ্যাট ক্যান বি ইন্টারপ্রিটেড এজ অর অর আইডার অর আমি বহু সেন্টেন্স যেটা লিখো বহু প্রপোজিশন যেটা লিখো আইডার আর অরর সহায়ত আমি দুটা সিম্পল প্রপোজিশন কম্পাউন্ড প্রপোজিশনলক রূপান্তর করবল চেষ্টা করো তেতিয়া যুক্ত সাইন ব্যবহার করা হবো যুক্ত চিহ্ন ব্যবহার করা হব সেই চিহ্নটো কোয়া হয় ডিজাংশন সাইন আর সেই ডিজাংশন সাইনটো হয়েছে একটা ভির নিচিনা যেটা ইংলিশত ভেল বলে কোয়া হয় ভেল বা যেটু ব্যবহার হয় একটা ভির নিচিনা তার পিছর সাইনটো হয়েছে চতুর্থ সাইনটো হয়েছে কন্ডিশনাল সাইন অ দ্য সাইন অফ ইমপ্লিকেশন কন্ডিশনাল সাইন বা সাইন অফ ইমপ্লিকেশনটো কিহেরে ইউজ আমি কেতিয়া ইউজ করো যেটা আমি ইভ আর দেন এই দুটা শব্দরে দুটা বাক্য বা দুটা বচন আমি জোড়া লগাবল চেষ্টা করো অল্প আগতে মানে আপনাদের উদাহরণ দিছিল ইফ ইট রেইনস দেন ক্রোফস ফিল গ্রো সেই ইফ আর দেন যেটা আহিব তেতিয়া আমি কি ব্যবহার করো ইমপ্লিকেশন সাইন বা কন্ডিশনাল সাইন আর সেইটো কেনকে হয় সেইটো সাইনটো হয়েছে এটা এনেকা ধরনের ভাস যে ইংরাজীত হর্স শু বলে কোয়া হয় হর্স শু ঘোড়ার জুতা তার পিস বা ঘোড়ার নাল তার পিছত কিন্তু পঞ্চম আর শেষ যদি সাইন হয় বা চিহ্ন হয় বা লজিক্যাল কনস্টেন্ট হয় সেই লজিক্যাল কনস্টেন্টটো হচ্ছে বায়ো কন্ডিশনাল সাইন অ দ্য সাইন অফ ইকুইভ্যালেন্স বায়ো কন্ডিশনাল সাইন বা সাইন অফ ইকুইভ্যালেন্স আমি কিহর সহায় করো তিনিডাল সমান রেখার সমান্তরাল রেখার জড়িয়ে বুঝাও যিহে বুঝায় ইফ এন্ড অনলি ইফ ইফ এন্ড অনলি ইফর সহায়ত যদি আমি দুটা বাক্য 
বা দুটা বচন প্রপোজিশন বা ষ্টেটমেন্ট দুটা জোড়া লগাবলে চেষ্টা করো হলে আমি কি ব্যবহার করো ইফ এন অনলি ইফ সাইন আর হে যে কোয়া হয় সাইন অফ ইকুইভালেন্স মানে আশা করছো আপনাদের লজিক্যাল কনস্টেন্টও বুঝি পাইছে এটা আপনার মানে সরুক বুঝাই দিছো এইখিনি আমি কেনকে ভেরিয়েবলের সহায়ত আর লজিক্যাল কনস্টেন্টর সহায়ত আমি এটা একটা কম্পাউন্ড এক্সপ্রেশন বা আমি ব্যবহার করবো যা এটা একটা লজিক্যাল ফর্মুলাও হয় মানে আপনাদের দেখাই আছো চাব চাব মানে কিন্তু পি পি এটা ভেরিয়েবল যি জায়গাত আপনি যি কোনো সিম্পল প্রপোজিশনে লিখবেন যি কোনো সিম্পল প্রপোজিশনে এই পি টু রিপ্লেস করবেন যাতে পি টু আই এম আ মেনু হব ইট রেঞ্জও হব ক্রপ উইল গ্রো হব বা ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ডও হব মুঠতে পি এটা স্টেটমেন্ট সিম্পল সিঙ্গল সিম্পল স্টেটমেন্ট এই পি টু আমি এনেকে যেটা লিখিম পি জায়গাত আমি যে কোনো সেন্টেন্স ভরাব পড়ো তার নেগেশন তো হব তাহলে নট পি বা ইট ইজ ফল দ্যাট পি তো আমি কেন করি আমি এই পি রগত মাত্র এই কার্ল সাইন তো লাই দিম তেতিয়া কি হব অর্থ তো কি হব নট পি পি তার মানে নহয় তার মানে ইউ হ্যাভ নট স্টাডিড হার্ড অর ইউ দ্য ক্রপ উইল নট গ্রো গ্রো তার পিছর সাইন তো হচ্ছে কনজাংশন সাইন কনজাংশন সাইনটার সহায়ত আমি কেন লিখো আপনাদের চাব পি এটা সিম্পল প্রপোজিশন আর কিউ এটা সিম্পল প্রপোজিশন পি আর কিউ দুটা সিম্পল প্রপোজিশন এই পি আর কিউ আমি কনজাংশন সাইনর সহায়তো জোড়া লগাব পড়ো আর কম্পাউন্ড প্রপোজিশনলে রূপান্তর করবো পড়ো এটা কথাটা হচ্ছে কনজাংশন মানে কি এন্ড এন্ড তার মানে মানে যদি কোম ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ড এন্ড ইউ গট এইটি পার্সেন তার মানে দুটা কম্পাউন্ড দুটা সিম্পল প্রপোজিশন আমি এন্ড শব্দটোর সহায়ত জোড়া লগাই পেলাই এটা কম্পাউন্ড প্রপোজিশনলে পরিবর্তন করল গতি ইয়াত সাইন তো কি হব ইয়াত ডট মো আপনার ইতিমধ্যে কোয়ে যে ডটে কি বুঝায় ডটে এন্ড বুঝায় গতি পি এন কিউ পি এন কিউ মানে যুটা দুটা সিম্পল প্রপোজিশন এন্ডর সহায়ত আমি কম্পাউন্ড প্রপোজিশন করল তার পিছর তো হয়েছে পি অর কিউ পি অর কিউ বা আইডার পি অর কিউ আইডার পি অর কিউ কে ধরনের হব পে ধর দুটা সিম্পল প্রপোজিশন এটা কো আমি স্টাডি হার্ডর কথাই কোথায় কোথায় সেটার কথাই কম ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ড ইউ গট এইটি পার্সেন্ট ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ড ইউ গট এইটি পার্সেন্ট আইডার ইউ হ্যাভ স্টাডিড হার্ড অর ইউ গট এইটি পার্সেন্ট এই শব্দটো এই বাক্যটা শুনবল যদিও এই এটা লজিক্যালি শুদ্ধ বাক্য ফর্মেলি শুদ্ধ বাক্য কিন্তু শুনবলে অল্প শুদ্ধ যেন লগা যায় আমি এনেকা ধরনের কব পড়ো ধর ইফ সীতা কামস দেন নীতা উইল গো সীতা কামস নীতা উইল গো এই দুইটা দুটা সিম্পল প্রপোজিশন আমি আইডার আর অরর সহায়ত এই বস্তুটো আমি কেন কম্পাউন্ড প্রপোজিশনে পরিবর্তিত করবো চাও আইডার সীতা কামস অর নীতা উইল গো আইডার সীতা কামস অর নীতা উইল গো এনেকা ধরনের সেন্টেন্স যে আইডার আর অরর সহায়ত আমি দুটা সিম্পল প্রপোজিশন কম্পাউন্ড প্রপোজিশন করবো পড়ো এটা কি করি এই দুটা তো সিম্পল প্রপোজিশন আমার আছে ইয়ার মাজত আমি ওয়েল সাইন তো ব্যবহার করে দিম তেতিয়া এই এটা কম্পাউন্ড প্রপোজিশনলে পরিবর্তিত হয়ে যাব পরিবর্তন তার পিছত আহিল ইফ টেন ইফ টেন বা সাইন অফ ইমপ্লিকেশন ইমপ্লিকেশনের সহায়েরও তেকয়ে আমি দুটা সিম্পল প্রপোজিশন কম্পাউন্ড প্রপোজিশনলে পরিবর্তিত করবো পড়ো ইফ রেইন কামস টেন ক্রপ উইল গ্রো রেইন কামস ক্রপ উইল গ্রো ইফ রেইন কামস টেন ক্রপ উইল গ্রো গ্রো এই আমি কেন বুঝাম সাইন অফ ইমপ্লিকেশনের সহায়ত এই বুঝাব ইফ পি দেন কিউ ইফ পি দেন কিউ এই ইফ পি আর কিউর ভিতর আপনাদের যে শব্দ যে বাক্যরে বা সিম্পল প্রপোজিশনের আপনাদের রিপ্লেস করব খুঁজে করবো আর শেষর তো যুক্ত আমার লজিক্যাল কনস্টেন্ট হয় সেটো হয়েছে পি ইকুইভালেন কিউ পি ইকুইভালেন কিউ তার মানে পি ইফ এন অনলি যেটা ইফ এন অনলি ইফ বা ইকুইভালেন্টর কথাটা বুঝাও কেন হব 
if nita comes if and only if nita comes then shita will go ba it is possible if and only if ram will come এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ চেণ্টেন্স আমি কওঁ তাত ইফ এণ্ড অনলি ইফ যেতিয়া হয় দুটা বস্তু সমান হয় তাৰমানে প্ৰথমটো হ'বলৈ পিছৰটোৰ খুবেই দৰকাৰ প্ৰয়োজন তেতিয়া কি হয় ইয়াত আমি এই চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিটো চাইন অফ ইকুইভেলেঞ্চ বুলি কোৱা হয় চাও এইখন টেবুলত মই ভালদৰে বুজাই দিছোঁ কি বুলি চাও লজিকেল কনষ্টেণ্টছ কোনবোৰ হয় লজিকেল কনষ্টেণ্ট হয় নট বা ইট ইজ ফল্চ if then and if and only if aru or ba either of etia so not to ki hoy tar compound proposition to ki negative proposition tare english noun to ki hoy curl ba tilt aru er symbol to hoyse curl tar pis curl mane e symbol to ditiyo to hoyse if then if then mane conditional or implicative proposition jitu ami horseshoe er sahayot ba hook etar sahayot इकुवेलेंटने হেৰি দুইটা চিম্পল প্ৰপজিশ্যনৰ অৰ্থ একে সমান ৱেট থাকে দুইটাৰে আৰু এইটো কিহেৰে বুজায় এই তিনিটা সমান্তৰাল ৰেখা আৰু অৰ বা আইডাৰৰ যিটো ডিজাংটিভ প্ৰপজিশ্যন সেইটো ৱেল বা ৱেট তাৰমানে ইংৰাজী ভি শব্দটোৰ সহায়ত দেখুওৱা হয় এতিয়া আমি স্ক'প অফ লজিকেল কনষ্টেণ্ট আৰু ইউজ অফ ব্ৰেকেটছৰ বিষয়ে যদি জানিবলৈ যাওঁ আমি পাম যে যেতিয়া লজিকেল কনষ্টেণ্ট এটা ধৰক এটা এটা চেন দুটা এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা এটা চিম্পল কম্পাউণ্ড এটা চিম্পল প্ৰপজিশ্যন আৰু এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যনকো আমি জোৰা লগাবলগীয়া হয় বা এনেকুৱা হয় দুটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যনকো আমি কেতিয়াবা জোৰা লগাবলগীয়া হয় যিটো আমি লজিকেল যিটো আমি লজিকেল কনষ্টেণ্টৰ সহায়ত খুব সহজতে জোৰা লগাব পাৰোঁ তেতিয়া কি হয় ধৰক এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন মই আপোনালোকক গোটেই প্ৰপজিশ্যনটো কৈ পেলাই দেখুওৱা নাই মই মাত্ৰ লজিকেল চিহ্নৰ সহায়ত লিখিছোঁ ধৰক এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন পি ধৰ কিউ এইটো এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন এই কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যনো এটা আমি চিম্পল প্ৰপজিশ্যনৰ সহায়ত আকৌ এটা চিম্পল প্ৰপজিশ্যনৰ লগত জোৰা লগাব লাগে আৰু সেই চিম্পল প্ৰপজিশ্যনটো ধৰক হয় কিউ বা আমি কেনেকে জোৰা লগাম পি লগ পিটোতো আমি দিলোঁ পি লগত যদি আমি আৰু এটা চিম্পল প্ৰপজিশ্যন জোৰা লগাওঁ আমি হয় কিহেৰে কৰিম ডটৰ সহায়ে কৰিম গতিকে ডট কৰিলোঁ যিহেতু এণ্ড আছে তাৰপিছত আমি কি কৰিম এইটো এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন অলৰেডি আমাৰ লগত আছে ইতিমধ্যে আছে এই কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যনটো আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিম তাৰমানে এই কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যনটো গোটেই কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যনক আমি এই চিম্পল প্ৰপজিশ্যনৰ লগত জোৰাই লগাইছোঁ কিহৰ সহায়ৰে এইটো চাইন অফ এইটো ডট চাইন অফ ডটৰ সহায়ৰে আপোনালোকে চাগে বুজিছে আৰু কেইটামান উদাহৰণ দিছোঁ এতিয়া আমি মই আপোনালোকক কৈছোঁ দুটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যনো আমি তেনেকৈ জোৰা লগাব পাৰোঁ ধৰক আমাক এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন দিয়া আছে P implies Q. বা যিকোনো কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন লিখিব পাৰে পি অৰ কিউ পি কিউবেলিং কিউ পি ডট কিউ যিকোনো এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপত লিখিব পাৰে এইটো এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন ঠিক আনি তেনেকুৱা আৰু এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন আমাৰ আছে সেইটো হৈছে আৰ ইমপ্লাইজ এছ এতিয়া মই ব্ৰেকেটটো এতিয়াই দি থৈছোঁ বুজাইছোঁ এই কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যনকেইটাক আমি চাইন অফ কনজাংশ্যন বা ডটৰ সহায়ত জোৰা লগাব খুজিছোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ইফ শ্বি উইল কাম দেন হি উইল গ' ইফ ৰাম উইল কাম দেন ৰাম উইল গ' এই দুটা আমি জোৰা লগাব লগা হৈছে কেহেৰে লগাম এইটো এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন এইটো যিহেতু এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন অলৰেডি আমি লৈছোঁ সেইকাৰণে আমি এইটো এটা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ল'লো
অন্য এটা কম্পাউন্ড প্রপোজিশন আর ইমপ্লাইজ এট হেটো আমি ব্র্যাকেটৰ ভিতৰ পালো এটা আমি যেটা জোৰা লগাম দুইটা ডক্টৰ হয় হয় জোৰা লগাম তাৰমানে এটো এটা বেলেক স্টেটমেন্ট এটো এটা বেলেক স্টেটমেন্ট এই দুটা আমি জোৰা লগাইছো ডক্টৰ জৰিয়তে এইদৰে ইয়াতকে দিঘল হলেও আপোনালোকে জোৰা লগাব পাৰে এটা কম্পাউন্ড প্ৰপোজিশনৰ ভিতৰত আকৌ কেতিয়াবা দুটা বা তাতকৈ বেছি সিম্পল প্ৰপোজিশনো থাকিব পাৰে যেনে ধৰক মই আপোনাক উদাহৰণ দিছো p dot q এটো এটা কম্পাউন্ড প্ৰপোজিশন ইয়াৰ লগত আৰু এটা সিম্পল প্ৰপোজিশন ইয়াত যোগ হৈ যাব পাৰে ধৰক r আৰু এটো ধৰক আমি ইকুইভেলেন্টৰ সহায়ৰ জৰা লগালো এই গুটেই যে আমি ষ্টেটমেন্টটো বনালো গুটেই আৰ্গুমেন্টটো বনালো তাৰ লগত কেতিয়াবা আৰু এটা বস্তু যোগ হৈ যাব পাৰে তেতিয়া কি কৰি এটো দ্বিতীয় কুটিৰ বন্ধনী বুলি যে কয় দ্বিতীয় বন্ধনীৰ সহায়ত আমি জোৰা লগাম এটা এই গোটেইখিনি এটা কম্পাউন্ড প্ৰপোজিশ্যন হ'ব যাৰ লগত এই সিম্পল প্ৰপোজিশ্যনটো জোৰা লগাইছোঁ চাই ডক্টৰৰ সহায়ত আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজিছে তাৰ পিছৰটো হৈছে এতিয়া আমি স্ক'প বা চা স্ক'প আমি গোটেই চাইনবোৰ আমি স্ক'পখিনি অলপ ডিছকাছ কৰিব খুজিছোঁ এতিয়া চাওক যেতিয়া আমি চাইন অফ নেগেশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়িম যেতিয়া আমি চাইন অফ নেগেশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়িম নেগেশ্যন মানে কি নট তাৰমানে অকল চাইনটোৰ ভিতৰত একো ব্ৰেকেটৰ দৰকাৰ নহয় এতিয়া ধৰক এটা চিম্পল প্ৰপোজিশ্যন নেগেশ্যন হিচাপে দেখুৱাইছোঁ তাৰমানে আই কাম আই ডণ্ট কাম হি গোজ হি ডজ নট গো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ চেণ্টেঞ্চ হয় ইট ৰেইনছ ইট ইজ নট ইট ইজ ৰেইনিং ইট ইজ নট ট্ৰেইনিং এনেকুৱাবোৰত তাত আৰু একো ব্ৰেকেটৰ সহায় নহয় তাত ধৰক পিটো এটা চিম্পল প্ৰপোজিশ্যন চিম্পল প্ৰপোজিশ্যনটো যিহেতু নেগেটিভ হয় চিধা আমি এইট কি কৰিম কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এনেকুৱা এটা চিম্পল প্ৰপোজিশ্যন এটা এই কাৰ্ডটোৰ কি হয় এই কাৰ্ডটো ধৰক মই আৰু এটা শব্দৰ আৰু এটা বাক্যৰ লগত আমি জোৰা লগাইছোঁ বেলেগ এটা চিম্পল প্ৰপোজিশ্যনৰ কিন্তু সেইটো দুটা চিম্পল প্ৰপোজিশ্যনক একেলগে জোৰা লগাই আছোঁ তেতিয়াও কাৰ্ডৰ আগত ব্ৰেকেটৰ দৰকাৰ নহয় ধৰক নট পি ইমপ্লাইজ নট কিউ ইয়াত কাৰণৰ আগত ব্ৰেকেটৰ দৰকাৰ নহয় কাৰণ ইফ আই ডোণ্ট কাম দেন শ্বি উইল নট গ' ইফ আই ডোণ্ট কাম দেন শ্বি উইল নট গ' সেইটো বুজাবলৈ ইয়াত ব্ৰেকেটৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ আপুনি কাৰ চিনটো দিলেই হৈ যাব কিন্তু ধৰক মই এনেকে ক'ব খুজিছোঁ এটা কম্পাউণ্ড ষ্টেটমেণ্ট কিন্তু গোটেই ষ্টেটমেণ্টটোৱে অশুদ্ধ বা অশুদ্ধ বুলি ক'ব খোজা নাই ষ্টেটমেণ্টটোৱে আচলতে নটৰ সহায়ত দেখুৱাব লগা হয় যেনেকে ইট ইজ নট দ্য কেচ দেট হি উইল ইফ হি উইল কাম দেন শ্বি উইল গো ইট ইজ নট দ্য কেচ দেট তাৰমানে মই যিটো চেণ্টেঞ্চ কৈছোঁ ইট ইজ নট দ্য কেচ দেট ইফ শ্বি উইল কাম দেন হি উইল গো তাৰমানে ইফ শ্বি কামচ দেন হি উইল গো এই গোটেই কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যনটোৱে আচলতে নট হয় তেতিয়া কিন্তু ব্ৰেকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব কথাটো শ্বি কামচ দেন হি উইল গো এইটো এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন কিন্তু ইট ইজ নট দ্য কেচ এইটো নহয় এতিয়া কি কৰে আমি আগত কাৰ দিম ঠিক তেনেকৈ ইয়াতকৈও যদি আপোনাৰ কিছুমান দীঘল কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন হয় যেনেকৈ মই আপোনালোকক কৈছোঁ এটা এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যনক আকৌ আমি এটা চিম্পল প্ৰপজিশ্যনৰ লগতো জোৰ জোৰা লগাব পাৰোঁ সেই গোটেই চিম্পল প্ৰপজিশ্যনটো যদি নেগেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব ধৰক এটা উদাহৰণ দিছোঁ পি ইউ পি ইমপ্লাইজ পি ডট কিউ এই গোটেইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট হয় এইটো এটা কম্পাউণ্ড প্ৰপজিশ্যন হয় এই গোটেইটোৰে যদি ভেলুটো নেগেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত কল চাইনটো হ'ব আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজিছে তাৰপিছত আহিলোঁ আমি ট্ৰুথ ফাংচনৰ বিষয়ে এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে ট্ৰুথ ফাংচনটো কি আমি লজিকেল কনষ্টেণ্টৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ ভেৰিয়েবলৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে ট্ৰুথ ফাংচনটো কি ইংলিছৰ যদি ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো চাওঁ কি হয় আৰু ট্ৰুথ ফাংচন ইজ আ কম্বিনেশ্যন অফ প্ৰপজিশ্যনছ অৰ চেণ্টেঞ্চেছ which has a which has a definite truth value as for instance a conjunction or negation is a truth function whose truth value is determined by the truth values of the components tramane dharok eta proposition eta proposition apnake jane je proposition eta hoy huddha hoy nohole hoy ohuddha hoy tane eta hoy hotto hoy nohole ohotto hoy hoy either true hoy or false hoy kintu proposition to true hoy ne false ami kene ke jane hei bostu ami ট্ৰুথ ফাংচনৰ জৰিয়তে জানিব পাৰোঁ ট্ৰুথ ফাংচনৰ 
variable or logical constant or higher. Can you go to the next one? At a compound propositional, at a compound propositional, truth function or juriate, truth value for me, how do I determine Korea? Korea, Peru, Peru, if you look at Zani Boss, eh? Truth value at a Zani Lehe, Ami Pisolo, argument at our validity or invalidity, Uliabo, Parim. Yes, so a cover code is so truth function or this uh to basically a market as a truth function it has a pasta truth function as a it would pass the truth function key hooker it into pasta truth function is a not p p dot q p or q p implies q or p equivalent q eight in a circuit as a Pass the basic truth functions in a propositional logic. In propositional logic, we'll find five truth functions, basic truth functions, and they are not P, P dot Q, P or Q, P implies Q, and P equivalent Q. These are, are you basic truth functions? Will you go? Current, any truth function are very high, foundation high, found by Betty high. Yar Joriote Ami. Aru beleg beleg horon or truth function or express truth functional expression bura. I mean, form Korea poro. Dangor 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 compound proposition. I mean, form Korea poro. You know, basic truth function a kite hoi.